今回の福岡再発見は開発が進む JR 博多駅の周辺を右散歩します右ではありますが情報満載ですお楽しみに<音楽>このチャンネルが見つけやすくなるようにチャンネル登録もお願いしますね以前この福岡再発見では博多駅周辺の再開発事業博多コネクティットを紹介しました博多コネクティットは2019年から実施されている福岡市博多区博多駅周辺の都市開発計画です博多駅から半径約500メートル以内での地下鉄七隈線延伸や博多駅前通り再整備など交通基盤の拡充と合わせ容積率などの規制緩和により耐震性の高い先進的なビルへと建て替える再開発計画ですこのマップに記載されているビルをすべて紹介した動画を作成していますので気になる方はクリックしてください今回の動画は博多駅周辺をメインにご紹介しますこちらは西日本シティ銀行建て替えの現場ですまずですね目の前に広がるですねこちら、えー、大きなですね空間というか、えー、空き地工事が進んでおります、えー、元ですね西日本シティ銀行の、えー、本店があった場所になります福岡市の JR 博多駅前にある西日本シティ銀行本店本館ビルの建て替えに伴う起工式が2024年行われました建設が予定されているビルは西日本シティ銀行本店機能や商業施設オフィスが入る地上14階地下4階建てのビルに生まれ変わり2026年1月の完成を目指していますそもそも西日本シティ銀行ってどんな銀行でしょうか西日本シティ銀行の前身は福岡シティ銀行と西日本銀行ですこの2つの銀行の合併には当時の金融界全体に影響を与えた不良債権問題がありましたつまり九州北部において不良債権の処理に頭を抱えていた2つの銀行が互いの資本力強化を図る目的で合併し同時に福岡シティ銀行側が公的資金の導入も受けて問題の解決を目指したものですその結果2004年10月1日に金融庁から公的資金700億円の注入を受けるとともに西日本銀行と福岡シティ銀行が合併し西日本シティ銀行が発足しました合併以後は事業の拡大と財務の健全化が進み旧福岡シティ銀行に注入されていた公的資金の残り350億円を2010年に完済現在西日本シティ銀行は福岡県内、特に福岡市内と北九州市内を中心に、およそ180店舗以上を展開しています。で、トイメにはですね、切手ビルがあります。切手博多は2016年4月21日にオープンした商業施設ビルです。日本郵便株式会社が管理運営しています。メインのテナントは博多丸いで。他にもユニクロや結婚式場などが入居しています施設のコンセプトはいい休息をしようでアパレル店舗は4割程度に抑え各階にカフェを設けるなど博多駅を利用する人々が休息できるような飲食店が多数入居しています博多駅再開発に合わせ同地にあった博多郵便局の局舎を移転の上空き地を再開発し建設したものです切手という商業施設名は切手と来ての意味が込められていて名付けられているそうですある調査によるとこの施設の開業によって週末に博多駅周辺を訪れる人が年間で1日平均約1万人増えるとする予測をまとめたそうです JRJP 博多ビルは日本郵便と JR 九州の共同事業
新博多ビル計画により旧博多ビル跡地などに建設した高層ビルですこちらは切手ビルですそしてこちらも新しいビルですね日本郵政が単独で手掛けた切手博多に隣接しています上尾博多中央ビルは JR 鹿児島本線博多駅から徒歩3分の1にあります2018年4月竣工新耐震基準をクリアした13階建てのオフィスビルエレベーターは5基あるそうです光回線を採用しスムーズなネット環境を整え24時間使用可能だそうですで上尾博多中央ビルを見ながら、えー、筑紫口の方に向けて歩いていきます、えー、こちら今在来線が通っていますこちらの方にですね、えー、空中都市ができるという、えー、計画となっています、えー、ちょっとこちらからではですねどのような状況か分かりませんね今のところちょうどこの真上にビルが建設されることになっています JR 九州は博多駅ビル南側の在来線などの上部空間を活用する博多駅空中都市プロジェクトを計画2028年の完成を目指しています計画では新ビルは地下1階地上12階建てで延べ床面積は約5万平方メートルとなる見込みです1階部分は在来線のレールを支える盛り土を取り除いて空間を生み出し商業テナントが入る区画のほか博多口側と筑紫口側を結ぶ新たな通路や広場を設ける予定です投資額は数百億円を見込んでいますこちらは筑紫口駅前広場博多駅の魅力とにぎわいを周辺につなげていく官民連携プロジェクト博多コネクティッドの一環として整備計画が実施されました筑紫口正面や観光バスの乗り場などの歩道の幅が広がり歩きやすくゆとりのある空間に生まれ変わりましたまた筑紫口から車両への乗り継ぎをスムーズにするため一般車とタクシーの乗り場を分け新たに屋根を設置しました JR 博多駅の周辺のみをぐるり一周しましたいかがでしたでしょうか短時間の探索ですが意外にも見落としているビルもありましたまた改めて動画を作成したいと思いますこのチャンネルがいいねと思った方いいねボタンをよろしくお願いしますそれからチャンネル登録をお待ちしています次回は歴史の街小倉にお邪魔しますそれではまた次回の動画をお楽しみください。